Grazie. Ciao, a Menzo. I'm Celia. This is a Piazza Talk a Channel about our life in Lucca and in the Tuscan Hills. Please hit the subscribe button. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Well, we're at one of our favorite breakfast spots this morning and it's not in a posh piazza. It's in a garage. And who would have thought? But this is a place that tourists uh, maybe fill up their cars, but often wouldn't think of stopping. And um, it has the most amazing coffee. There's always a smile. We've been here at four in the morning and uh, Serena always has a, a smile on her face. And uh, how many um, bars, they also uh, have a, a cafe here uh, where you can have lunch and all the local workers come here. The policemen come here, the bus drivers come here, everybody comes here and uh, a lot of the locals come here as well. Uh, you can always find somebody for a chat. And Serena has become a friend. It's a special place and what, what's more, uh, the food here at lunchtime is really good. They mill their own polenta and how many um, service station cafes <laughs> mill their own polenta? This is the meal made by Gianluca. So you mill corn here, maize, and uh, you make the polenta flour. And the lasagna is how to this work. The lasagna is a particularly wonderful. You have to be very early to get one. Yes. <laughs> but anyway, today it's about breakfast. And breakfast in Italy is usually uh, sweet. So you usually have uh, a cappuccino or a macchiato. Um, in Tuscany, what we like is a macchiato in tazza grande. Which so is? A cappuccino has a bit too much milk and uh, a macchiato has a little bit too little milk so it's in the middle and it's something that's very tuscan i don't even know if you can order it i've never no, dared I, to order I, it in naples we had it sometime in other parts of it, but you have to explain exactly what we let do it but they had to tell is fuck them what you want <laughs> oh so I, I would never order one in naples they'd probably give me a very weird <laughs> <laughs> E queste due cose dentro, la crema che sono vuote, crema ce l'ho qua. Tu vuoi vuoto? Vuoto, sì, vuoto. Vuole caldo? Caldo? Sì, grazie. <ride> grazie. Sì, sì, ok, ok. Sì, grazie. Eh, ferma, così è. Tu fai sportivo, ti ha Grazie. So I'm having um it's not it's not a conetto really, it's a, a dolce. It's a cado girello this one. Uh so it's sort of like uh bready uh with uh, uvetto with raisins and it's 
my favorite as well. If it's here, I always have it. Delicious. I think Uda Grains are people in Tuscany are very particular so you can have a, a cappuccino as we said which is everybody knows what a cappuccino is a macchiato which is like an espresso a single espresso in a small cup with a dash of milk or you can have a, a macchiato in a tazza grande which is what we have or uh, you can have un café. Un café is an espresso. If you want to order an espresso and look like a local, just ask for un café because un café is an espresso. And initially, people really don't drink uh, double espressos. So Enzo, what did you choose? I chose a cornetto vuoto, an empty cornetto. And I had a macchiato in Tazza Grande, in a big cup. And I like you, I like a bit of sugar in my coffee. This is my breakfast. Would you say coffee is the best part of the day? I would, I'm a bit of a coffee addict. <laughs> my Neapolitan here is pretty fussy about his coffee, so how would you rate the coffee here? Well, the best place in, uh, in the area. Another thing I have to say is actually coffee that is cheap, doesn't cost very much. If you have a coffee at the Banco, how do you say Banco? Bar. The bar. But it, they can actually charge you what, uh, in a city, what they like if you sit down. But do remember that if you want to go to a very posh coffee shop, but you don't want to pay an exorbitant price, stand up. Next thing, if you um, uh, like your coffee more like a, a, a filter coffee, shall we say, you would have a, an Americano, a long coffee. What they do, they have a shot of coffee in a large cup with a mug. They add hot water and then they add some milk. And also one thing they have to say, that you like it hot or cold. For instance, my sister, when she goes to the bar, she always saw that in cafe, tazza fredda, cold cup. Because generally um, the cups are hot, they keep the cups on the top of the, of the machine, so they're always uh, warm or hot. Then uh, another thing you have, some people like uh, latte, cafe or whatever they have uh, in a glass, and they like it cold, so they might have uh, a cold glass of milk with a coffee, on the top. And that's called? I would call the latte cafe freddo. But again, it's always quite difficult to define this thing because I, I read on, online, people say, uh, oh, I know this, you define this this way. It's not like that. You go to different parts of Italy and uh, they define things in different ways. So if you come from different parts of Italy, you better describe what you really want and they will do it for you, of course. The culture of the bar is where you meet people. And people often say to me, well, how do you meet Italians? How do you always go to the same bar? Then if you go to the same bar at the same time, particularly a bar like this, rather than a tourist bar, or a bar in, a, in an area in a big city, you get to know people and you get talking. You know, we got to know somebody because of their dog. And it's a great place to practice your Italian. Long time ago, it was said that you, if you're Italian, you meet your future wife, partner, more likely in a bar. <laughs> so don't underestimate the power of a cup of coffee. We're with Serena. And Serena with her husband, Gianluca, of this lovely bar, uh, which is, um, I don't know, I mean, I don't think this could exist anywhere else in the world. Non penso che una cosa così esiste in altre parti, dove c'è un pranzo casalinga. Ma di ottima qualità. Ottima qualità, pozione grande, importante. Grandi mangiatori. Sì. Sì. Coffee trees, uh, an expert in coffee, and 
Serena also won a reality show. So she went to Puerto Rico and learned even more about coffee. We have a television star. <laughs> I love it. La differenza che fa è la pulizia della macchina, la varia manutenzione, le 5M, le famose sì. 5M che sono importanti nel caffè. Eh, macinatura, mano, pulizia, mano d'opera, eh, è quello che poi ti distingue il risultato in tazzina. Maciniamo al momento che facciamo l'estrazione, in modo che è un caffè sempre fresco comunque sia. No. Sì, è vero, questo è diciamo, anche l'arte del caffè italiano, che il caffè italiano è una scienza così precisa. Altra cosa, noi abbiamo fatto questo video qui anche per descrivere la colazione italiana. Il caffè è quello più eh, che cento ordine di più. Al mattino. Cappuccino, cappuccino, cappuccino e brioche. Cappuccino, cappuccino e brioche. brioche. Eh, sì. mm. È quello che per la, va per la maggiore, sì, sì, sì. Sì. Dopo pranzo tu servi mai il cappuccino? Difficile. È difficile. Sì. Per gli stranieri sì. Gli sì. italiani difficilmente bevono no, sì. No, Cappuccino. No. Sì, che qualcuno odi, ma tu. No, no, io faccio volentieri. <ride> Un'altra cosa che c'è in Toscana è il caffè al bicchi, al vetro. Al, al vetro, mm. al eh, vetro sì. al chiamiamo. Al vetro toscani piacciono. Al vetro. Al vetro, al vetro perché in genere ci prendono il corretto. Perché dice che fredda meno. Tanti... Eh, noi abbiamo. Uh, we forgot to mention the caffè corretto, which is uh, a coffee with uh, a shot of. Uh, alcoholic uh, drink like a grappa or rum mm. or whatever is your local yeah. tradition. So qui cosa Cos'è un caffè corretto qui? Corretto a rum. A rum. rum leone che esiste solo qui, eh? Sì, è un rum rum fatto, diciamo. Rum a 70 gradi. A 70 gradi. Oh. 70 gradi che fanno qui e gente che viene da fuori proof. che ci chiede un corretto a rum. Noi Rum è quello. E te quanti caffè tu prendi un giorno? Io ho tanti. <ride> Non mi riesce a contarli, quindi sono tanti. A che ora prendi al mattino? Alle 4. Alle 4, 4 in the morning. Poi alle 5 arriva il boom. Il boom. Sì. Perché l'altro dato che ho visto, o mi hanno detto tempo fa, che ci sono anche in periodo, ad esempio, cacciatori, sì, fungaioli. fungaioli. Poi no. loro vengono e fanno proprio il sacchettino della roba. Ah, ah. il tiro da portare via, la focaccina, il pranzo, il pranzo al sacco, quindi... Eh. Sì, infatti noi il, si lavora tanto col salato, no? Sì. Con, noi abbiamo un il fornaio che fa focacce, pizze, pane. Quindi... La gente al mattino fa colazione soltanto col dolce o qualcuno gli piace farlo col salato? Allora, col dolce diciamo che forse l'italiano è il cappuccio, il pezzo dolce e sì. la colazione. E se prendi un salato cosa bevi sul salato? Un caffè o prendi un'altra cosa? Ah, spesso il cappuccino lo cappuccino, bevono col sì. salato, se no se il succo di frutta. Ora d'estate cambia no? un pochino sì. perché d'estate preferiscono un qualcosa di fresco. Sì. D'inverno va bene il cappuccio, anche col salato. Cappuccio. Cappuccio, eh. Non si chiama cappuccio. Cappuccio, sì. adesso si sente sì. Pranzo, ah. perché il pranzo qui è anche e il pranzo si giro. riparte, sì, sì, sì. <ride> sì. tempo di riorganizzarci, l'orario che finiscono le colazioni dalle 11 a mezzogiorno e si riparte col pranzo, Abbiamo, sì. facciamo il pranzo fisso, il sì. fisso e poi variamo anche a seconda del cli della clientela. E quindi hai una cuoca che fa... Ho una cuoca, ho una sì. cuoca che sta in cucina. Sì. Sì, sì, che fa diciamo i primi, i secondi, sì, contorni. Sì, contorni. E c'è anche il dolce a chi gli piace. Certo, mm. certo. Fine, fine pranzo un dolcino ci vuole. <ride> è un caffè. Sì, è un caffè per forza, guai. <ride> Ma anche il dolcino, eh. Sì, sì. E Sorena, quanto tu dormi? È poco. <ride> Quattro ore per notte, se va bene. Dimmi una cosa, da quanti anni siete qui? Dal 2005. Eh. Anche quella volta che ci fecero i lavori che si mise il camioncino fuori. Sì, sì. Eh, anche lì fu un, un successo. Eh, eh, sì. Era eh. bellissimo, era veramente... Fu una cosa impressionante, sì. non si pensava ad avere tutto questo successo. Noi si fece perché intanto si disse, meno male, ci vedono, chi passa ci vede, ci siamo. Sì. Poi dici quanti figli hai, Serena? Tre. Tu <ride> hai avuto tempo? Non so, caricavo tutto, me le portavo dietro. <ride> e via. Grazie, grazie. Non sono provoce, ma per sempre. E devi essere anche io una mente. Grazie, grazie a te. La farinata col vino l'hai mai mangiata? No. Mamma mia, che spettacolo. Faceva, faceva la farina col vino. Sì. E noi siamo di bezzi, la Davide ricorda che quando andavi a letto dopo che stavi caldo, se ti metto che spettacolo, state ben momenti per il video. Thank you for watching.
If you enjoy our videos, please subscribe, leave a like and activate the notification bell. You just need a Google account and it's free. It helps our community enormously. Thank you very much.